ടൗൺ ടു ടൗണിലേക്ക് വിശദമായി വിഷുവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാടെങ്ങുമുള്ള മലയാളി കണിയൊരുക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ അകലം മാത്രം കണിവെള്ളരിയും കൃഷ്ണവിഗ്രഹവും കണിക്കൊന്നയും വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കാണ് വിപണികളിൽ വിഷുവിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധികൾ വിഷു വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇപ്പോഴുണ്ട് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി വി വിനോദിലേക്ക് വിനോദ് വിഷു ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടം വരെ എത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ സജീവ ആഘോഷങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളാണോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിഷു കാഴ്ചകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഷു വിപണി സജീവമാണ് കണിക്കൊന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കുന്നു വിൽപ്പനക്കാരായ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണിക്കൊന്ന കശുവണ്ടി അയണിച്ചക്ക ചക്ക ഇങ്ങനെ കണിക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് നൂറ് രൂപ അൻപത് രൂപ കിറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കണിക്കൊന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല നിങ്ങളത് എവിടെ നിന്നാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് നെയ്യാറ്റിൻകര ഭാഗത്ത് പാറശാല ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്ത് സംഭവങ്ങൾ കണിക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ മഴയും അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചും എല്ലാം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് കണി വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഇത്തവണ കുറവാണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പൂ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു 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 നേരത്തെ ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂ നേരത്തെ പൂക്കുകയും നമുക്ക് ഈ വിഷുവിന്റെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ പൂ കിട്ടാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂ നേരത്തെ പൂത്ത് അത് തൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെല്ലാം ഓടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാളത്തെ സദ്യക്കും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇനി പൂവും ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇനിയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് കണിക്കൊന്ന കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ങാൻ വരുന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ വലിയ വില ഇല്ല ഇല്ല ചൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ വിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വിഷുവിപണിയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തിയവരും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിപണി ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിലയൊക്കെ റീസണബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരോ പറയുന്ന വില തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നല്ല അവർ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് അമ്പത് അമ്പത് അത് പറയും ആൾക്കാർ ഓരോ വാങ്ങുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ധാരാളം കണിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് പല കുട്ടികളും ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിപണിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൂ എന്നുള്ളതാണോ സ്ഥിതി ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതാണ് എല്ലാവരും ഈ വിപണി വരിക ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് വാങ്ങുക പോവുക അതാണ് അല്ല ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും കാരണം ഇപ്രാവശ്യം കണിക്കൊന്നൊക്കെ നേരത്തെ പൂത്തു അപ്പം കൊടുത്ത് പൂ ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാം ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വിപണി വിപണി നല്ലതാണ് സാധാരണ ഉള്ളവർ തന്നെ പിന്നെ ഇതുമാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവിപണി നല്ലതാണ് വില എങ്ങനെ കാണുന്നു വില വില അവര് അവരിതിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടനുസരിച്ചുള്ള വില അവർ ഈടാക്കുന്നു അത് അത്ര കൂടുതലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നമ്മൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഷു കാഴ്ചകൾ പങ്കുവെച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നമ്മൾ പോകുന്നത് കോട്ടയത്തേക്കാണ് കോട്ടയത്തെ വിഷു വരവേൽക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സനോജ് ചേരുന്നുണ്ട് സനോജ് എന്തൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്തെ വിഷുവിശേഷങ്ങൾ ആര്യ അക്ഷര നഗരിയിലും ആവേശത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം മാർക്കറ്റിലെ മാർക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിഷുവ
അല്പം അരിയ അല്പം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഇപ്പൊ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം തിരക്കിന് കുറവുണ്ടെങ്കിലും വിഷുവിന്റെ കണിയൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കും ആവേശത്തിനും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല വലിയ തിരക്കാണ് കോട്ടയം മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കണിക്കൊന്നയും ഒപ്പം കണിവെള്ളരിയും പച്ചക്കറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങളുമായി വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് ആളുകളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഷജി വിഷുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷുവിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായോ പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി ആ വ്യാപാരികളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ഇത്തവണത്തെ വിഷുവിന് മുന്നോടിയുള്ള കച്ചവടം ഒക്കെ ആര്യ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരക്ക് നമുക്കറിയാം കോട്ടയം നഗരത്തിൽ മഴ മഴയ്ക്ക് അല്പം കുറവ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വലിയ മഴയായിരുന്നു ഈ നഗരത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആര്യ കോട്ടയത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അല്പം മഴയുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം കുറച്ച് മാർക്കറ്റിൽ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും വിഷുവിശേഷങ്ങൾ അവിടെയും പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് മലബാറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മലബാറിലാണ് വിഷു കൂടുതലായി ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തര മലബാറിലോട്ട് കോഴിക്കോട്ടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നുണ്ട് ഷഹീദ് കോഴിക്കോട്ടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ വിഷു കാഴ്ചകൾ വടക്കൻ കേരളവും വിഷു ആഘോഷിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലാണ് നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ മിഠായി തെരുവിൽ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അല്പസമയം കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ പുലറി പുലർച്ചെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളും സദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കനത്ത ചൂടിലും വലിയ ചൂടാണ് ആ സമയത്ത് പോലും ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മിഠായി തെരുവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്നോട് ഇപ്പോൾ മിഠായി തെരുവിൽ എത്തിയ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കി കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു വിഷു ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാവും എന്തൊക്കെയാണ് നാളെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആഘോഷിക്കേണ്ടത് കണി വെക്കും പടകം പൊട്ടിക്കും സദ്യ തിന്നും പുതിയ കോടി ഇടും ഊഞ്ഞാലക്കാടോ ഊഞ്ഞാലക്കാടോ ചെങ്ങാതിമാരും കൂടെ ആഘോഷിക്കും അടിച്ചു വിളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ മിഠായി തെരുവിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇത്തവണത്തെ വിഷു എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയാണോ നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണിയും മറ്റുള്ള ആഘോഷങ്ങളും രാവിലെ ഒക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയെല്ലാം ചെയ്യും കുട്ടികളൊക്കെ വരാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലാണ് വരാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുലാറിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ അങ്ങനെ ചെറിയ തോതിലുള്ള സദ്യകൾ പഴയ കാലത്തുള്ള ആഘോഷം വിഷു ആഘോഷവും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ വ്യത്യാസം പഴയതെന്തായാലും കിട്ടൂല പഴയതെന്തായാലും കിട്ടൂല ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഇപ്പം മോഡൽ ആയി പോയില്ലല്ലോ ഇന്ന് കൂട്ടുകുടുംബല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ കാലത്തുള്ള വിഷുവിൻ്റെ ആഘോഷവും അതിൻ്റെ തനിമയൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി പരിമിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയേറിയ ജീവിത ലോകത്തേക്ക് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വിഷുവിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ വിഷുവിൻ്റെ ആഘോഷവും ഇതിന് പകിട്ട് കുറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് മലയാളികൾ ഏതായാലും ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് മലയാളികൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മിഠായി തെരുവിൽ നമുക്ക് പിറകിൽ കാണുന്നത് പോലെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ രീതിയിൽ വിഷു കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലെ വിഷു വിശേഷങ്ങളാണ് ഷഹീദ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചത് പുതിയ തലമുറയുടെ വിഷു കാഴ്ചകളും പഴയ തലമുറയുടെ വിഷു കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മിഠായി തെരുവിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നോർത്തിലോട്ട് ഉത്തര മലബാറിലോട്ട് കടക്കാം കണ്ണൂരിലെ വിഷു കാഴ്ചകളുമായി നമ്മോടൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷു കാഴ്ചകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണൂരെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട
ചക്ക മാങ്ങ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നേരത്തെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി അത് വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്തായാലും വിഷു അടുത്തുകൂടെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ വിപണിയിലും തിരക്കേറുകയാണ് പ്രധാനമായും ഈ തിരു തെരുവോരങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പ്രധാന കച്ചവട കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്താണ് ഏറെയും ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കി വരുന്നത് വൻകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് തന്നെയും ഈ വിഷുക്കാലത്ത് ഏറെ പുറകിലായി പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൺകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കണിക്കലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്കുണ്ട് പ്രധാനമായും വസ്ത്ര മേഖല തന്നെയാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ തന്നെ കോടി വസ്ത്രം വിഷുക്കോടി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഈ തെരുവ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൂടുതലായും ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഉത്തരേന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാരും വിഷുവിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലായെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ വിഷു വിപണിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ കളിക്കോപ്പുകളുമായി ഉത്തരേന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാരും ഈ വിപണിയിൽ സജീവമാണ് കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ആഘോഷം തന്നെയാണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തെക്കൻ ജില്ലകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെജിറ്റേറിയൻ ആഘോഷമാണ് വിഷുവെങ്കിൽ മലബാറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നോൺ വെജ് ലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഏറെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ വിഷു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തലേനാൾ അതിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ജനം ഒരു ഓട്ടപ്പാച്ചലിലാണ് കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറെ തിരക്ക് ഈ തെരുവ് കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി പ്രദീപ് കണ്ണൂരിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ചതിന് ടൗൺ ടു ടൗൺ തുടരുന്നു നദീ സംരക്ഷണത്തിനായി നാട്ടുകാർ ഒന്നിച്ച കിള്ളിയാർ ഒരുമ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിള്ളിയാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ശുചീകരിച്ച ജനകീയ കൂട്ടായ്മ മാതൃകയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നേതാക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് നദീ വൃത്തിയാക്കിയത് പേരിലെ ഒരുമ അന്വർത്ഥമാക്കി കിള്ളിയാർ ഒരുമ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും പങ്കാളികളായി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും കൂടിയതോടെ ഒരുമയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി ഇപ്പൊ ഇനി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ബോധം അവരിൽ വരും ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലം ഇനി വൃത്തികേടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവര് തന്നെ ഒരു സംരക്ഷകരായി പോയി ഈ ഒരു ശുചീകരണ പരിപാടി തന്നെ വലിയൊരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കൂടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നദി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവും നടപ്പാക്കും വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് വരട്ടാർ കേവലം ഒരു മാതൃക മാത്രമായിരുന്നു അത് കിള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കിള്ളി കൂടുതൽ നദികൾക്ക് പുനരുജ്ജീവനം നൽകട്ടെ ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ നെല്ലിമോണിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിനിമയെ ആഴത്തിലും സത്യസന്ധമായും സമീപിക്കുന്നവരാണ് മലയാളത്തിലെ പുതുമുഖ സംവിധായകരെന്ന് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ജയരാജ് സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്കായി ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിക്കുമെന്നും ജയരാജ് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച മേത് ദിഗസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെയാണ് മലയാളത്തിലെ പുതുമുഖ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ജയരാജ് വ്യക്തമാക്കിയത് അതെല്ലാം ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുന്ന സിനിമകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഒരു പത്ത് പേരെടുത്താൽ രണ്ടു പേര് ജീവിതം അടുത്തറിഞ്ഞവരായിരിക്കും സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്കായി ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് താനെന്നും ജയരാജ് വ്യക്തമാക്കി സിനിമയിലുള്ള മുഴുവൻ മേഖലകളിലും അവന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ പ്ലാൻ അപ്പം എല്ലാം ചേർന്ന് അതിന് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ഒരു സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൂടി ജയരാജ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലാണ് താൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭാര്യ സബിത ജയരാജ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ മലപ്പുറം ജില്ലയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ജയരാജ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം 
ടൗൺ ടു ടൗൺ തുടരുന്നു പീഡനത്തിനിരയായ കത്വയിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് കായിക താരങ്ങൾ സ്പാർക്ക് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ സ്കേറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സ്കേറ്റിംഗിൽ അൻപതോളം സ്കേറ്റിംഗ് താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേരുന്നു മനു ഭരത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്പാർക്ക് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതുവരെ നീതി ഉറപ്പാക്കാത്തത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ നടപടിയാണ് എന്നാണ് ഈ ഇവരുടെ അതാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനായി ഇവർക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അൽ അമീൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ അൽ അമീൻ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു അൽ അമീൻ ഇത്തരം ഒരു ഒരു പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഒരു സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്ക് സ്ത്രീക്കുള്ള സുരക്ഷ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സന്ദേശം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ദിശ ദിശ വധ കേസിലും സെയിം ഇതേ റാലി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടോളം കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ശംഖുമുഖം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് അവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സബ് റോഡിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ധാരണയുണ്ട് അവരെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെ 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 എല്ലാ കുട്ടികളെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റാലിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ സ്കേറ്റിംഗ് താരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്ന ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക കൂടി ഇത്തരത്തിൽ മനു ഭരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ റാലിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റ് വാർത്തകളിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നാടകാചാര്യൻ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ചിത്രപ്രദർശനം ചിത്രകാരൻ ടി കലാധരനാണ് ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് സമർപ്പണമായി ഓർത്തിക് ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ടൗൺ ടു ടൗൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം സങ്കീർണമായ രചനാ രീതിയാണ് ഓർത്തിക് ഗ്ലാസിൽ രേഖകൾ വരയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ഗ്ലാസ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർണ്ണങ്ങൾ പകരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലു പ്രതലത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങൾ മാറാതെയും പൂർണ്ണത കൈവരുത്തണം അത്തരമൊരു ചിത്രമെഴുത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാടകാചാര്യൻ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് വസന്തം എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു തുറച്ചാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സായാഹ്നം എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഈ ചുവന്ന കളറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പോർട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമുണ്ട് ഗ്രീഷ്മം വസന്തം എന്നീ ഋതുഭേദങ്ങളുടെ നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം സായാഹ്നത്തിൻ്റെ നിറക്കൂട്ടും രേഖാചിത്രങ്ങളെ സുന്ദരമാക്കുന്നു സുഹൃത്തായ റഷ്യക്കാരന്റെ പോർട്രേറ്റും ചിത്രങ്ങളിൽ പെടുന്നു നാണപ്പ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം ഈ മാസം പതിനാറിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്